，消灭剧荒，与你相聚。欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来十九禁出轨大戏《夫妻的世界》第八集。上一集里，渣男李泰武携小三吕多景重回高山市，而迟善宇的倒霉事也就此开始。家中玻璃被人恶意砸烂，副院长的职位也岌岌可危。到底李泰武和迟善宇的战争会如何展开呢？本集开始，高李林和孙继鹤一同回家。虽然和西市的小姐妹关系有点僵，高李林还是对迟善宇家的情况颇为关注。他觉得迟善宇家窗户被砸，和李泰武脱不了关系。作为高山市的业余福尔摩斯，他还敏锐地注意到一个可疑的男人从池善宇家附近离开。另一边，池善宇正在收拾家里的满地狼藉。李泰武因为儿子的邀约深夜来访，他看着破碎的玻璃若有所思，一边得意洋洋地把破损的玻璃用塑料布盖起来，一边又顺势借着家中安保不好为由，想将儿子接到自己家。池善宇闻言，立刻警铃大作，他迅速安抚儿子，并拒绝了李泰武的好意。从迟善宇家回来以后，李泰武受到了来自吕多景的盘问。他坦白自己去了前妻家补玻璃，而吕多景对此十分不满。回到房间的李泰武拨通了薛明书的电话，两个人狼狈为奸，想要一起把迟善宇从副院长的位置上拉下来。第二天，女友会的阔太们再次聚在一起，拉动高山市 GDP， 而这也是吕多景作为女友会成员的第一次聚会。虽然他斗志满满，发挥完美，但高丽林等人在内心里还是对他颇有微词。就餐以后，吕多景眼疾手快，阻拦了高丽林想要买单的小手，但服务员却表示李泰武已经给大家结账，还送了在座的阔太们一人一瓶红酒。不过高丽林却直言这是女友会，不应该让李泰武买单。女友会的会长也赞成高丽林的看法，并婉转地批评了吕多景依赖老公钱包的做派。有了会长发话，除了薛明书以外的女友会众人都不好意思收下李泰武的礼物，这让严孝敬和吕多景母女颇为尴尬。尽管如此，吕多景到家以后还是夸赞了李泰武买单的举动，并主动邀请李俊英来家里做客，这让李泰武颇为感动。不过，他的笑容在看到岳父大人来电的一刻便凝固在了脸上。吕会长提醒李泰武不要以为自己可以随便动用自己家的钱捐款。不过他话锋一转，表示如果李泰武能和池善宇断干净，自己还是会同意给医院捐款的。另一边，聚会不欢而散以后，兼职马屁精的薛明书小跑着追上了医院院长夫人，他将刚刚的红酒送给院长夫人，还不道德的夹带私货。院长夫人对此倒是十分受用，他明白薛明书的意图，便顺水推舟，安排薛明书和医院最大的投资人崔会长夫人。人见面，池善宇对于薛明书背地里的小动作尚未有所察觉。他在超市里选购红酒时遇到了崔会长夫人，这位夫人曾经是他的患者，因为从池善宇那儿了解到自己患有性病的真实原因，而对池善宇怀有感激。他看着池善宇购物车里满满的红酒，提醒他小心吕会长一家。池善宇回到家中，在门缝里发现了一张卡片，上面竟然用打印体写着让他离开高山的话。受到威胁的池善宇再次变成了炸毛的兔子，一通电话便让他胆战心惊。所幸打电话来的只是医院的小护士，但是重返医院的池善宇却意外发现了儿子李俊英的身影。他跟着儿子来到了金允基的诊室，并追问儿子是不是身体有什么问题。李俊英面对池善宇令人窒息的追问，选择了逃避。对儿子毫无办法的池善宇从金允基那里了解到。儿子已经在他那里进行了六个月的心理咨询，他始终觉得是因为自己在李泰武生日宴上拍摄的视频，让母亲发现父亲出轨的真相，并对父母离婚怀有深深的自责。金允基劝导池善宇不要对儿子逼得太紧，适当让他和父亲接触会比较好。听了金允基的劝导，池善宇勉为其难地同意儿子去李泰武家吃饭，即使他发现自己的衣帽间被人闯入。和池善宇家的满地鸡毛相比，孙继鹤和高李林夫妇算得上是岁月静好了。二人甜蜜蜜地坐在高档餐厅吃完饭，商量着接下来的圣诞旅行。但是餐厅的服务生却一直对孙继鹤眉来眼去，最后更是趁孙继鹤结账时，将自己的联系方式留了下来。而孙继鹤并未拒绝。医院里，基于副院长职位的薛明书继续对院长穷追猛打。而院长虽然并不十分满意薛明书的才能，但因为内心对捐款的渴望，还是让薛明书不要透露风声给池善宇。双面间谍薛明书对池善宇依然十分殷勤，但池善宇却对他虚伪的面孔非常不耐烦，连个好脸色都不肯给。在池善宇那儿受了气以后，薛明书更加着急，把他从副院长的职位上拉下来。他在孔院长夫人的安排下，和崔会长夫人在美容院见了面，但却并未从会长夫人那里听到任何好消息。
，甚至孔院长都没有将吕会长准备捐款的事情报告给崔会长，这让薛明书非常纳闷。他和院长夫人一唱一和，旁敲侧击，而崔会长夫人受不了这俩人别有用心的双簧表演，早早便离开了。而他们之间的对话则落入了在美容院打工的闵贤瑞耳中。另一边，李泰武来接儿子去自己家吃饭。他望着池善宇家的监控，若有所思。儿子离开后，池善宇独自一人吃着毫无滋味的晚饭，而李泰武一家则热热闹闹满桌美食。趁着李泰武暂时离席，吕多景因为不快的过往向李俊英道歉，并希望彼此可以和睦相处。李俊英虽然内心并不喜欢吕多景，但是对于吕多景所生的妹妹珍妮倒是非常爱护。李泰武看着儿子和女儿和睦相处的场面，露出了欣慰的微笑。饭后，李泰武准备送李俊英回家，但吕多景却提议让李俊英留宿，并向李泰武展示了自己为李俊英精心准备的房间。时间一分一秒过去，池善宇没有等到儿子回家，却等来了来自闵贤瑞的短信和更加充满恶意的袭击。一个头戴鸭舌帽的黑衣男子拖着钢管，一下将池善宇家的监控打掉，并且疯狂敲碎了窗户。池善宇吓得躲在了餐桌下。但来者却并未打算放过他，他掐住池善宇的脖子，将他摔在了满地的玻璃碴上。恰巧金允基来电，池善宇看准时机，接起电话，大声呼救。歹徒一把将池善宇的手机踹到了一边，并将他按在了餐桌旁。在窒息的边缘，池善宇抡起手边的酒瓶砸了过去，歹徒满脸是血的倒在地上，准备再次袭击的时候，却听到了门口传来的警笛声。而报警的人正是傲娇的关心着小姐妹的高丽林，她担忧的守在池善宇家门口。还被突然闯出来的歹徒撞翻在地，听到警笛声的池善宇腿还是软的，他勉强收拾好心情，配合警察做笔录。而此时，金允基匆忙赶来，他飞快地冲进了池善宇宛若叙利亚战场般的家，蹲在沙发前安慰着受到惊吓的女人。尽管家中遭遇了恶意袭击，自己也险些去阎王爷那里报道。但是在接到儿子电话的时候，池善宇还是发挥了比李泰武还要优秀的演技，装作若无其事的样子，同意吕俊英在前夫家里留宿。金允基做完笔录以后，告诉池善宇是隔壁的高李林报了警，这让池善宇内心五味杂陈。而同样受到惊吓的高李林却打不通丈夫孙继鹤的电话。这边的女人们遭了殃，但男人们却还在找乐子。孙继鹤此时正在酒吧里和服务生小妹儿约会，小妹儿或许是本剧唯一人间清醒。她不求爱情，表示自己愿意做孙继鹤的情人，只要孙继鹤给她买包。在金允基的帮助下，池善宇清理好了伤口。平时雷厉风行的女强人，此刻也像是脆弱的小兔子一般。金允基提议池善宇今晚去自己家休息，却被池善宇婉拒。就在这时，李泰武送李俊英回到了家。深夜，孤男寡女，李泰武立刻脑补出了一场情感大戏，而池善宇不小心露出来的伤痕却让儿子担忧不已。李泰武这才看到满地的玻璃和破碎的窗户，他想关心前妻的伤势，但池善宇却并不想和他多做交涉。金允基非常给力的出面回绝了李泰武，而这似乎打翻了李泰武内心里本不该存在的醋坛子。李泰武走后，池善宇通过查询监控录像，发现了歹徒的身影。但是，因为对方包裹的太严实，他并未看清对方的容貌。第二天，他找到闵贤瑞，询问他发短信的原因，这才得知李泰武准备将自己从医院赶走的事。随后，他又来到高李林家了解歹徒的情况。昔日的小姐妹虽然傲娇，却仍将自己的观察如实相告。他告诉池善宇，最近一直有人在关注他家。而李泰武甚至趁无人的时候闯了进去，池善宇立刻联想到李泰武的一系列骚操作，并确定家中的袭击者与李泰武有脱不了的干系。他愤怒地来到李泰武的公司，质问前夫到底想做什么，而李泰武则大言不惭地表示自己只想让池善宇离开高山。他指责池善宇酗酒约会，甚至连儿子心里出了问题都不知道，一句一句指控让池善宇越来越气愤。他愤怒的眼神似乎能将眼前的渣男千刀万剐。而李泰武和池善宇对峙的场面都落入了吕多景安插的眼线眼里。得到消息的吕多景来到池善宇的办公室，天真的他还以为自己家男人是个香饽饽，让池善宇记挂。而池善宇则关爱智障一样告诉他，李泰武不是那么简单的，小心不要成为第二个自己。池善宇的话在吕多景心里成功埋下了怀疑的种子。另一边，高李林的深夜夺命连环 call 再次无人接听，因为此时的孙继鹤正和服务员小妹儿共度春宵，而李泰武也没闲着，他找到自己安排的歹徒，而这人正是本剧恶棍工具人、家暴男朴仁奎。李泰武警告朴仁奎，只能威胁，但是不能伤害池善宇，而朴仁奎却不以为意，放了恶犬出来的李泰武气急败坏。
。此时的他还不知道，朴仁奎并不是什么好控制的主。白昼再次降临，女友会的阔太们又在为拉动本地 GDP 做着努力。不过，他们热烈又轻松的氛围却被砸场子专业户池善宇打破。自带 BGM 的池善宇拿着起枪，一步一步走向阔太团，大方表示自己想要加入女友会。严孝敬自从女儿被池善宇教训后，就一直跟他不对付。他表示这里没有人欢迎他加入，让池善宇赶紧滚蛋。但是池善宇却不为所动，加入女友会需要现有成员半数以上的同意。地位最高的崔会长夫人率先举起了手。李俊英同班同学海康的母亲海康妈和高山医院的院长夫人也紧随其后举起了手，三票赞成票并未通过半数。但是出乎人意料的是，吕多景在关键时刻举起了小手，同意池善宇的加入。至此，韩剧《夫妻的世界》第八集的故事就结束了。在本集中，池善宇遭遇了入室袭击，幸亏高李林及时报警，在找李泰武对峙时，却遭到渣男大言不惭的指责。为向李泰武宣战，池善宇主动来到女友会要求加入，而吕多景则为他投出了关键的赞成票。究竟池善宇和李泰武的战争会如何发展？吕多景又会如何加入混战呢？请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。